心，海底鲸鱼的沉睡。这么多坏事儿，还有脸把这张照片摆桌上？哼，我明白了，是沈娟自己不敢面对我，所以才找你们几个来替她出头。你想多了，沈娟她都不知道这个事儿。我来找你，是因为咱们俩还有笔旧账没算呢。沈娟的处分通知单，你寄给我妈的吧。你安的什么心啊？当然是好心了，我是好心提醒你们，让他早点看清楚自己女儿交往的人是什么样的人，别蒙在鼓里什么都不知道，眼睁睁的看着自己女儿往火坑里跳。沈娟堂堂正正、清清白白，我最清楚她是个什么样的人，不需要你来颠倒黑白。倒是你啊。像个阴沟里的老鼠一样，这个背地里做坏事，你恶不恶心啊？沈娟，堂堂正正，那害死师傅的人是谁？打我的人又是谁？我把他做的事说给大家听，我有什么错？哎、我从小啊，是和舅舅长大的，我舅舅是我最重要的亲人。他那个时候，为了赶来看我的射击比赛，出了车祸，变成了植物人。最后我发现这一场车祸和一个人有关系，所以我就失控打了他。也就是说，你在极端情绪下，确实会有过激行为。是。我承认我当时没有控制好自己的情绪，但也只有那一次。你很坦诚，不过你怎么保证你不会再次爆发？因为毕竟是射击枪械嘛，危险性还是很高的。我已经摆脱负面情绪了，在我舅舅去世的时候，我没有生气，没有愤怒，也没有绝望。也是因为我遇到了一个人，在我一度自我放弃的时候，他不顾我的抗拒，把我从沉沦里面拉了出来。是他让我明白了，还有很多人在关心我，还有很多事情值得去珍惜。那你再说一说，为什么要离开设计队，又回到设计队呢？因为我当时觉得，是因为我自己坚持射击，才导致我舅舅出的车祸。我没有脸再举起手枪，但是刚刚那个人，他让我知道了，其实我舅舅一直在支持我继续射击，所以我才回来
，就这么简单。是。你自己最清楚自己做了什么事儿吧？没脸面对，所以全想推给沈娟。你自己受苦，还要拉沈娟一起。我看到你就想到一句话：可恨之人，还真有可怜之处。可怜我？你先可怜可怜沈娟吧。被庭讯、被省队除名的人又不是我。不过说到底，沈俊他就是活该。人不能做错事，做错了就该付出代价。你说的对啊。人如果做了错事，就必须承担后果。是我。设计本身和危险暴力无关，相反，它需要有极其稳定的心理状态。如果一个人他的内心不稳定、不平静，那他肯定不能命中靶心。如果我的心理状态有问题，宿舍队也不会给我机会。宿舍是我的梦想，也是给那些关心我的人一个承诺。请你们给我一次机会。我已经浪费掉了最宝贵的四年，我不想再浪费一分一秒了。我觉得这个小伙子不错呀。什么？您确实未提供过商标使用授权书，麻烦您立刻补交授权信息，否则我们会在四十八小时之内关闭您的网店。网店的事儿，是你搞的鬼。是又、啊、怎么样啊？刚刚不是你说的吗？人做了错事，要承担后果呀。而且沈卷才是洛清河的继承人，没经过他的允许，你凭什么注册商标啊？这个商标是我师傅的。你凭什么来评判我跟我师傅的关系？那你凭什么插手我和我妈的关系？你们做这些，沈娟她知道吗？清河银饰是我师傅的店，你有什么资格剥夺我开店的权利？就为了搞宿舍呀？银饰店你说关就关，要不是我把店盘下来，师傅的心血早没了。要是舅舅还在世，你敢把你自己做的事情跟他说吗？舅舅的愿望不是希望我们继承银饰店。是让我们去追逐自己喜欢的梦想。舅舅他一生都很善良，他把世间的真善美都当做他的创作灵感。但你现在做的这些事情，完全违背了他的意志，你根本不配做他的徒弟，不配拥有他的设计，更没有资格继承清河银饰的商标。要是还当自己是他的徒弟，我劝你回到战斗。我们走吧。经过这次的事儿。叶清河应该能消停了吧？关掉网店还有很多事要处理，这段时间他应该能消停的。去吧。庭讯的事儿你打算怎么办？等学校通知，身边会上该说的都说了。你也挺辛苦的
，一边要照顾阿姨，一边还要担心我。咱不是说好了吗？有什么事儿都一起面对。我妈马上出院了，我也有时间了，咱们要不出去散散心啊？我跟你一起去吧，你就安心的等着，我把东西放车里来接你啊。我叫的车呢，就在楼下，然后阿姨住的酒店，我也去看了，环境很好。有你在真好。走吧。走吧。妈，崔叔叔已经给你订好回怀城的票了，他到时候会来接你的。嗯，我知道，你别收了，过来，我跟你说会儿话。我今天在医院看到沈卷了。我知道，之前我检查这么顺利，都是因为他提前排队，帮了不少忙。之前对沈娟有意见，没想到她遇事不逃避，还这么坚定。网上那些说她的话都是谣言，而且好多都是误解。如果多了解她一点，其实会发现，她是一个特别好的人。是，他比孟伟国有担当。我也是在你这样的一个年纪，遇到了孟伟国。那个时候我大一，涉世未深，也是因为浅薄才会被外表所吸引。当时我带着孟伟国去见你外公，你外公不同意我们在一起。可是我不干啊！我犯傻、啊，我觉得为了他，哪怕失去全世界，那才叫爱情。后来我们结婚了，我每天工作非常忙，把自己压得喘不过来气。我觉得他应该会支持我，没想到，没想到他完全活在虚无缥缈的作家梦里。觉得我庸俗，我们完全没有办法交流。结婚之后呢，孟伟国也没敢去你外公面前，说他爱我，愿意为我们共同的未来去努力。可是沈俊不一样啊，他居然敢来找我，说会给你未来。他眼中的你，和我所知道的你完全不一样。他说你很有想法，遇到事情总是自己扛，从来不求人。这一刻我才意识到，你已经长大了。我以前总觉得你还是个孩子，总怕你会被骗，一切事情我都会帮你安排好。现在我才放心，是我自己想多了。你已经长大了，我是时候该放手了。以后你的事情，我也不会再管了。我只是希望你要仔细的想清楚，未来的路要怎么走。妈，未来的路我一定会好好考虑的
这个是给官家的礼物，你也替我谢谢莫文国，我也算跟他两清了。至于你以后跟他相处的日子，你自己看着办。妈，我能抱你一下吗？妈，你是这个世界上对我来说最重要的人，未来我肯定会好好努力。你也要多注意身体。你可以跟我吵架，可以骂我，可是我真的不能没有你。照顾好自己。以后我们有空的话，可以一起吃饭，还可以一起扭扭蛋。回来了，嗯。林雨欣，嗯，有点小事儿想请教你。嗯，你说。你哥啊。他平时喜欢吃什么呀？嗯，据我所知，他不挑食。哦，那他有什么兴趣爱好吗？就每天家和办公室两点一线，没什么爱好。嗯，他这么无聊啊？他有没有跟你说过他想去哪玩？顾大小姐，你想免费从我这儿打听多少情报啊？请，给我答。嗯，你不是说想要情报的时候要对你好点吗？那你得把我哄开心了，我开心了我才能给你安排。行，这瓶饮料先给你润润喉，待会儿给你买好吃的。现在可以安排了吧？我想想啊，嗯，安排吧。你真要打呀？现在就打。喂，哥，呃，我妈今天回怀城了，你明天在不在家？方不方便我回去一下？啊，行，那明天见，拜拜。林运金，你故意的！啊！啊！来了，来了！呀，已经来了，关阿姨，快进。来，书包沉吧，给我，谢谢。关阿姨，这是我妈妈的谢意，谢谢您帮忙找医生，啊，还有我哥也忙前忙后的，麻烦你们了。这都一家人了，还这么客气干嘛呀？我爸人呢？在厨房做饭呢。以前啊，都是他指点江山，今天可亲自下厨了，你别忘了捧捧场啊。顾夏，让我给你带个好。带好就带好呗，你老盯着我看几个意思？我没什么意思，就是不知道你有没有意思。你在哪儿学的绕口令啊？意思来意思去的。你要没话聊的话，你再吹会儿风，我还有事儿。不不不
，我话还没说完呢。你要是想约顾夏呀，你得把握好机会，现在是个好时机。什么意思啊？我为什么要约他？顾夏现在在我们学校可受欢迎了，你现在不抓住机会，以后没机会了。他受欢迎跟我有什么关系？那那，请问您最近什么时候有时间啊？干嘛？我这不是看你在医院挺忙的吗？还帮我忙这忙那的，犒劳一下你，请你吃个饭呗。哼，良心发现了。行啊，那你哪天有空我跟我说呗。言未定啊。明修、雨晶，过来吃饭了。来了，阿姨。来，给我吧。哎，你甭管，你甭管，你快坐那。明兄，你之前那咖啡不错，你再给弄点来。啊，好。雨静，我去给你弄点水果啊。谢谢阿姨。辛苦了。爸，我有些话想跟您说。房间一直给你留着，这东西都没动过。爸，谢谢你啊！要不是你找何医生，我妈的手术也不会这么顺利。其实我也没做什么，何医生也是你郭阿姨的朋友。啊，郭阿姨也是因为你才帮忙的嘛。我妈还是让我帮她说一句谢谢。你妈还是那样，就算谢谢我。也需要你来帮他转达。他还说，以后你们俩就两清了。爸，咱们俩是不是也该翻篇了？爸爸给你办了张银行卡，密码是你的生日。你上大学用钱的地方多，你放心，这是我的私房钱。你是不是还怪我？以前，爸爸有什么做的过分的地方？爸爸向你道个歉。我现在不缺钱了。其实以前我也有做的不对的地方，我也有我的问题，以后不会了。我知道，以后我经常回家吃饭，行吧？雨晶，来了。以后想吃什么，提前跟爸爸说，我们给你准备。走吧。你们好，我叫何松南，是徐如意的男朋友。那个，咱们就别在这说了，咱们先进去吧。好，不好意思啊，今天让你花钱请客，这儿这看着就很贵。我对你是友好，以后你要是有什么事儿，他们也能给我通风报信。而且这家今天有团购，不贵的，放心吧。嗯，那好吧，那我们 A A 吧，可以吗？好，没问题。那我们进去吧。行。
。今天我们吃的特别开心，谢谢你，让你破费了。嗯，不客气，我也要谢谢你们平时这么照顾如意。你放心吧，我们会帮你照顾好如意的。那就不打扰了，拜拜，拜拜。你刚刚怎么自己去结账了？多少钱呀、啊？四个人才三百五十五。对，不贵的。我转给你，我们说好。别急别急，以后我每周末都来找你，然后你每次请我喝杯奶茶，慢慢还。嗯，那好吧。嗯，那我就先上去了。好帅啊！我觉得可以，真的。哎呀，哎，回来了，回来了。问问他呀。嗯。经过我们的一致审查，你的男朋友过关了，他是又体贴，对你还特别贴心，还特别大方。这样的男朋友啊，打着灯笼都难找。刚才那家真好吃，我想了好久都舍不得去，太贵了。而且我们点了好多硬菜，你男朋友连眉头都不皱一下，这人能处。那家店有团购啊，你要想吃，我们下次再一块去。团购？不可能啊！那家店我一直都有关注，没有什么团购活动啊。嗯请问刚刚的十号桌花了多少钱呀、啊？先转你五百，剩下的钱等我拿到兼职的工资就转给你。喂，如意，对不起，我不是有意要骗你的。我也没有想到这顿饭让你花了这么多钱。这家店是我找的，这顿饭也是我邀请的，我是你男朋友，这本来就是我应该做的。之前我们收好的 AA， 这个钱你一定要收。好吧。我知道骗他是我不对，我跟他道歉。不是，哪怕他跟我吵架，他骂我几句都可以。可他上来跟我不好意思。不是你说我们俩这样互相道歉，到底算怎么回事、啊？不是你怎么不说话呀、啊？你想说什么你就跟我说，我都听着呢。我不怕吵架，我就怕他不说话，什么事儿都憋在心里，我连他心里想什么我都不知道。我跟你说，你既然喜欢他，你想好好跟他在一起，那你要站在他的角度去考虑，彼此之间多一份理解和包容，知道吗回来啦，嗯，你干嘛呢？想出去玩啊？想周末跟沈娟出去散散心。这是你俩第一次出去吧？那要挑一个好玩的地方。我知道一个餐厅，在城外山顶上，我给你发定位啊。嗯、那儿景色特别好，能看到整个城市全景，很浪漫的。收到吗？
这是挺浪漫的，但是我想找一个又能逛又能玩的地方。又能逛又能玩，这个吧，南风岛，我之前去过，从浦城过去特别方便，上面有一条特别文艺的街，有手工坊、陶艺馆啊，你看，特别适合情侣玩、嗯。这个好啊，嗯，我们就去这儿了，谢谢你的推荐。我还你个惊喜吧。什么惊喜啊？嗯。来，小林老师，你自己抓住机会。嗯，看我的吧。律师，好巧啊！你也来爬山啊？你怎么在这儿啊？你是在等人吗？都这个点了，人还不来，你不会是被人放鸽子了吧？我怎么可能会被别人放鸽子？哥，我有事儿不能去了，这家餐厅难得约上，你自己去吃吧。我不介意有人跟我一起爬山哦。我自己爬。行，你爬吧，我在后面跟着你。刚才为什么不接你哥电话？最好的助攻就是知道什么时候该出现，什么时候不该出现。抱歉两位，我们的系统出了点问题，二位订的房间已经有人入住了，我们没有其他房间了。咱们岛上最近在举办旅游节，订民宿的人特别多，全岛的酒店都满房了，实在抱歉。嗯，没房间了，要不我们回去吧？呃，不过我们沙滩上倒是有一顶帐篷，二位要是不嫌弃的话，我让你们免费入住。明天有房间再通知你们。一顶。嗯金怎么没告诉我吃饭还得爬山啊？啊，没事儿，山顶上有一个特别好的餐厅，林雨金本来说跟我约好一起来的，幸好他今天没来，不然我俩都上不去。你们就是平时太缺乏锻炼了。你看，前面的大爷大妈爬得比你快。哎，傅律师，我真的有点累了。爬不动了，那我拉着你。好啊。我明天肯定起不来了。刚才不还说腿要断了？帅哥，要不要买个同心锁呀？我们这边挂锁许愿很灵的，情侣挂上同心锁，一定会百年好合的。我们不是情侣。就是一起来爬山的，啊，一起来爬山的，那就一起买个锁吧。多少钱啊？我买，啊，一百块。嗯
过去了。谢谢。许愿很灵的就许一个嘛，又不是只有情侣才能挂俗。写下你的心愿挂吗？哦，我还没想好许什么愿，等我想好了就挂。好像山顶上那家餐厅很不错，我刚爬山太累了，不吃东西我下不去的。那家餐厅，我有预留的位置。那就谢谢福利师请客了。要不然我晚上再找个地方睡觉。没事儿，我们既然一起出来了，就一起行动呗。这帐篷挺好的，能睡下两个人。走吧，过去玩。过去我喜欢黑夜，一个人静静的坐着，摩挲着手中的银饰，将心事连同过去吞咽。现在有了你，我更喜欢看到光亮，带你去看日出，看旭日从海平面升起，就像我们的未来，璀璨耀眼。
分离。你想听？是一朵梦花，原来你已把它收藏，我们洗尽铅华